దేవుడు ఈ సమయాన్ని మనకి ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ ప్రసత్ సమయాన్ని బట్టి దేవుని స్థుతిస్తూ దేవుడి మాటలు వినడానికి మనం సిద్ధపాటు అవుదాం దేని స్తోత్రం హలే లూయా హలే లూయా పర్లోకం ఎంతమంది వెళ్తారు అనగానే అందరూ చేతులు ఎత్తుతారు అనమాట పర్లోకం వెళ్ళాలని అందరికీ ఇష్టమే కానీ పర్లోకానికి వెళ్ళడానికి ఏమండి మనకి ప్రయాస పడాలి దేని స్తోత్రం అది ఏదో డబ్బు ప్రయాసం ఇంకోటి ఇంకోటే కాదు కానీ దాన్ని అంటాను ఆ ప్రయాస అంటే మీకు అర్థం అవుతుంది కానీ ప్రయాస కాదు ఆసక్తి ఆసక్తి అందుకని అంటాడు దావిదు నిన్ను గురించిన ఆసక్తి నన్ను భక్షిస్తూ ఉంది ఆ ఆసక్తి నన్ను తింటూ ఉంది అంటాడు దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా కాబట్టి ఆసక్తి అనేది మనకుంటే కనుక ఏ శక్తి మనలను ఆపలేదు దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా ఈరోజు సబ్జెక్ట్ పేరు ఏంటంటే అండి ఈరోజు సబ్జెక్ట్ పేరు క్రీస్తు రక్తము క్రీస్తు రక్తము క్రైస్తవులలో అంటే కలుస్తుందా క్రీస్తు రక్తము క్రైస్తవుల్లో కలుస్తుందా ఏంటంటే టైట్లు క్రీస్తు రక్తము క్రైస్తవుల్లో కలుస్తుందా యోహన్ సువార్త ఆరవ అధ్యాయం యోహన్ సువార్త ఆరవ అధ్యాయం యోహన్ సువార్త యోహన్ సువార్త ఆరో అధ్యాయం యాభై మూడు చదవండి యోహన్ సువార్త ఆరవ అధ్యాయము యాభై మూడవ వచనం నుండి చదవండి కారు గలవాడు అంత్య దినమున్న నా శరీరము నిజమైన ఆహారమును నా రక్తము నిజమైన పానమునై ఉన్నది నా శరీరము తిని నా రక్తము త్రాగువాడు నాయందును నేను వాణి అందును నిలిచి ఎందును జీవము గల తండ్రి నన్ను పంపెను గనుక నేను తండ్రి మూలంగా జీవించుతున్నట్టే నన్ను తినువాడును నా మూలంగా జీవించును ఇదే పరలోకం నుండి దిగి వచ్చిన ఆహారము పితరులు మన తిని చనిపోయినట్టు కాదు ఈ ఆహారము తినువాడు ఎల్లప్పుడూ జీవించినని నిశ్చయంగా మీతో చెప్పుచున్నాను దేవుని స్తోత్రం చిన్న మాట ప్రార్థన వేసాయని కొందనాలు ఈ వాక్యం ద్వారా నాతోనూ మాతోనూ వీక్షకులు అందరితోనూ మీరు మాట్లాడండి దీవించండి సార్ దిద్దుకుని తద్వారా ఆశీర్వాదం పొందడానికి సాధించండి ఏసునామ నేర్చున్నాం తండ్రి ఆమె దేవుని స్తోత్రం ఇక్కడ అంటాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు అంటారు నా శరీరము తిని నా రక్తము త్రాగువాడే నిత్యజీవం గలవాడు అంత్య దినము నేను వాడిని లేపుతాను అంటాడు దేవుని స్తోత్రం నిజంగా ఆలోచించండి దేవుని శరీరము దేవుని రక్తాన్ని దేవుని శరీరం ఎవరైనా తినగలరా దేవుని రక్తాన్ని ఎవరైనా తాగగలరా ఒక మాట పచ్చి మాటలు అయితే శరీరం ఏ శరీరాన్ని తింటారా ఏమండి రక్తం తాగుతారా తాగరు శరీరం తినరు రక్తం తాగరు అందుకే ఈ మాటలు మాట్లాడినప్పుడు అక్కడ ఉన్న శిష్యులకి కలవరం వచ్చేసింది అంటనే అయ్యి బాబోయ్ నా శరీరం తింటేనే నా రక్తం తాగితేనే కానీ మీరు మోక్షానికి వెళ్ళరు అనేసాడు వేసాయ్య అనగానే వీళ్ళందరూ కంగారు పడిపోయి ఆయన శరీరాన్ని ఎలా తిన్నెత్తాడు ఆయన రక్తాన్ని మనం ఎలా తాగుతాము అనుకొని ఆ రొట్టె ఆ దాక్షరసం ఆయన శరీరంగా మారితే శరీరం తినాలా రక్తం తాగాలా అనుకుని వాళ్ళు కంగారు పడిపోయి వాళ్ళు కలవరం పడిపోయి అయ్యి బాబు ఈ రోజు నుంచి ఇతన్ని నేను వెంబడించము మానేద్దాం ఇతన్ని మన పక్కన పెట్టేసి మనం వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నారు అనుకున్నారేంటి అలాగే చేశారు కూడా అందుకే చూడండి అరవై ఆరు వచ్చిన ఏమండి ఆరు అరవై ఆరు అప్పటి నుండి ఆయన శిష్యుల్లో అనేకులు వెనుక తీసి మరి ఎన్నడూను ఆయనను వెంబడించలేదు చూసారా అప్పుడు అన్నాడు ఆ పన్నెండు మంది శిష్యులు కూడా మీరు కూడా వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నారా అన్నాడు మీరు కూడా వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నారా అంటే వాళ్ళు స్ట్రాంగ్గా నిలబడ్డారు ఎందుకంటే వారు ఏసయ్య మాటలు వారు ఉంచుకున్నారు దేని స్తోత్రం హలే లూయా కాబట్టి ఈరోజు కూడా దేవుని శరీరం దేవుని రక్తం అంటే చాలామందికి ఆలోచన లేదు దేవుడు మందిరానికి అయితే చాలామంది వస్తున్నారు కానీ అది ఏంటో వాళ్ళు ఇస్తున్నది అది ఏంటో తాగుతున్నది ఏంటో గ్రహింపేయలేదు వస్తున్నారు మింగేస్తున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు అలా ఉండకూడదు సుమా 
ఈరోజు ఎక్కువ అనర్ధాలు దేని బట్టి తెచ్చుకుంటున్నారో తెలుసా ప్రభు శరీరం రక్తాన్ని బట్టి శాపం తెచ్చుకుంటున్నారు ఏం తెచ్చుకుంటున్నారండి శాపము దేవుని మందిరానికి వచ్చి సరిచేయబడకుండా మాటలు సరిచేయకుండా స్టూపులు సరిచేయబడకుండా క్రియలు సరిచేయబడకుండా నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు వచ్చేసి నువ్వేదో ఆ రొట్టు ముక్క ఎత్తున్నారు ఆ దాక్ష రాస్తున్నారు తాగి సెల్లిపోయి తినేసి వెళ్ళిపోతున్నావు అది ఏంటనుకున్నారు దేవుని శరీరం అది దేవుని రక్తం అని బైబిల్ చెప్తుంది ఏంటంటే బైబిల్ చెప్తే బైబిల్ ఏది చెప్తే అది అంతే దేవుని స్తోత్రం బైబిల్ చెప్తుంది లాజరో బయట రాన్నాడు వేసే ఒక మాట వచ్చాడు లాజరో చేప కడుపులో శక్కలు ఉంటుంది అన్నాడు ఉన్నదా కట్టబడిన గాడిది ఉంటుంది ఎప్పుకురండి అంటే ఉన్నదా అంటే ఆయన ఏం చెప్తే ఆయన ఏం చెప్తే అది జరుగుతుంది అంతే ఎందుకు ఆయన మాటకి శక్తి ఉంది దేవుని స్తోత్రం నీ మాటకి నా మాటకు ఉండకపోవచ్చు కానీ ఆయన మాటకి ఎంతో శక్తి ఉంది ఎందుకు శక్తి ఉందంటే ఆయన దేవుడు ఎందుకు శక్తి ఉందమ్మా నీలాంటోడు నాలాంటోడు కాదు ఆయన దేవుడు దేవుని స్తోత్రం హల్లె లూయా హల్లె లూయా కాబట్టి మానవుల రక్తము ఎప్పుడు ఎక్కించుకుంటారు మానవుల రక్తం ప్రాణం పోయినప్పుడు ఎక్కించుకోరండి మానవుల రక్తం ఎప్పుడు ఎక్కించుకుంటారంటే రక్తహీనత రక్త స్రావం అయినా ఉండాలి రక్తము లేకుండానా పోవాలి కొంతమందికి పాపం మనుషులు ఎంతైనా కూడా వాళ్ళు రక్తం పడదు కొంతమందికి కాబట్టి వాళ్ళకి వెంటనే ఏం చేయాలంటే రక్తం ఎక్కించాలి కొంతమంది యాక్సిడెంట్లు అవుతాయి రక్తం ఎక్కువ పోతుంది వారికి ఏం చేయాలి రక్తహీనత కలిగిన వారికి ఏం చేయాలి చెప్పండి రక్తాన్ని ఎక్కించాలి రక్తం ఎర్రగా ఉంది కదా అని ఎవరు రక్తం పడితే వాళ్ళు రక్తాన్ని ఎక్కించేయకూడదు ఏమండి ఇతడు దుబ్బు కొడులా ఉన్నాడు వీడికి చాలా రక్తం ఉంది అది తీసేసి వాళ్ళకి ఎక్కించేద్దామంటే కుదరదు మరి ఏంటి అంటే రక్తములో గ్రూప్స్ ఉన్నాయి రక్తంలో ఉన్నాయి గ్రూప్స్ ఉన్నాయి మన మా మా నాన్నకే నేను పుట్టాను నా రక్తం ఎవరికైనా ఇచ్చేస్తాను లేకపోతే మా నాన్నకి ఇస్తానంటే కుదరదు మా నాన్నది నాకు కుదరదు ఇంకొకరిది ఇంకొకరిది ఎవరిది ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇంట్లో వాళ్ళకే మ్యాచ్ అవ్వదు అందుకే రక్తంలో ఉన్నాయి గ్రూప్స్ ఉన్నాయి రక్తంలో క్రాస్ మ్యాచింగ్ అవ్వాలి మళ్ళీ ఆ గ్రూపుల్లో కూడా మ్యాచ్ అవ్వాలి ఆ రక్తాన్ని రక్తం దగ్గర పెట్టిన వాడు మ్యాచ్ అవ్వాలి దేని స్తోత్రం ఇవి రెండు ఒకటి ఏంటంటే గ్రూప్ అవ్వాలి రెండు రక్తము క్రాస్ మ్యాచ్ అవ్వాలంట దేని స్తోత్రం ఇవి సుమారుగా మనుషులు ఎనిమిది గ్రూపులు ఉంటాయంట అంటే మనుషుల్లో ఇంచుమించుగా ఎన్ని ఉంటాయి ఎనిమిది గ్రూపులు ఒకటి ఏంటి చెప్పండి ఏ పాజిటివ్ రెండు ఏ నెగిటివ్ మూడు బి పాజిటివ్ నాలుగు బి నెగిటివ్ ఏమండి ఐదు ఓ పాజిటివ్ ఆరు ఓ నెగిటివ్ ఏడు ఏబి పాజిటివ్ ఎనిమిది ఏబి నెగిటివ్ ఇంకో గ్రూప్ ఏదో ఉందిలేండి బొంబాయి గ్రూప్ ఇంకో గ్రూప్ ఉన్నాయి అన్నారు సరే దేని స్తోత్రం కానీ ఇంపార్టెంట్గా ఈ కనబడుతూ ఉంటాయి ఎక్కువ అందరిలో దేని స్తోత్రం ఈ గ్రూపులు బట్టే వాళ్ళు ఏం చేయాలి రక్తహీనత కలిగిన వాళ్ళకి ఆ గ్రూపు ఆ తర్వాత క్రాష్ మ్యాచింగ్ చూసి ఎక్కించాలి దేని స్తోత్రం అలా కాకుండా ఏదో ఒకటి రక్తమే కదా అని ఎక్కించేశారనుకోండి ఏమవుతుంది చచ్చూరుకుంటారు ప్రాణమే పోతుంది దేని స్తోత్రం హలె లూయా కాబట్టి ఏసుక్రీస్తుకి గ్రూ ఒక గ్రూప్ ఉంది ఏసుక్రీస్తు ఉంది ఒక గ్రూప్ ఉంది అలాగే మానవులందరికీ కూడా ఒక గ్రూప్ ఉంది ఏమండి ఆధ్యాత్మికంగా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారికి ఒక గ్రూప్ ఉంది మానవులందరికీ ఒక గ్రూప్ ఉంది యేసు ప్రభుకు ఉన్న గ్రూప్ ఏంటి చెప్పండి రే పరిశుద్ధ రక్తం అంటే ఆయన గ్రూప్ పేరు ఏంటంటే హోలీ ఆయన గ్రూప్ పేరు ఏంటండి హోలీ అండ్ ఆయన గ్రూప్ పేరు హోలీ పరిశుద్ధత దేని స్తోత్రం మరి మానవులకు ఉన్న గ్రూపు ఏంటి అంటే ఏమండి సిన్ను ఏంటండి సిన్ను అంటే సిన్ అనే గ్రూప్ అనమాట అంటే ఎస్ గ్రూప్ అమ్మ ఆయనది హెచ్ గ్రూపు మనది ఎస్ గ్రూప్ మనం కూడా హెచ్ గ్రూప్లోనే ఉండేవాళ్ళం హోలీ గ్రూప్లోనే ఉండేవాళ్ళం అయితే ఏమైందంటే ఆదాము అవ్వలు పాపం చేసి అండి వాళ్ళ ద్వారా మన అందరం పుట్టాం కాబట్టి మన అందరిలోకి ఏం వచ్చేసింది పాపం అనేది వచ్చేసింది అందుకే చాలామంది తల్లిదండ్రులు ఉంటారు వాళ్ళు సంపాదనలో ఆస్తిపాస్తులు ఎవరో మరి ఏమిస్తారు తెలుసా ఏమిస్తారు తెలుసా 
టీబీలు రోగాలు ఇస్తారు రోగాలు పంచుతారు టీబీలు హార్ట్ అటాకులు షుగర్లు బీపీలు ఆలుకున్నాయని మనకు వచ్చేసి ఉంటాయి ఎందుకంటే వాళ్ళకి బుట్టం కాబట్టి వాళ్ళకి వస్తాయి వాళ్ళకి ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు కూడా వస్తాయి జన్ మరి జీన్స్లోంచి జను స్తోత్రం అందుకే మా బాబుకు పట్టపరం ఎందుకు నాకు పట్టపరం వచ్చేస్తుంది ఎందుకు వాళ్ళు ఇచ్చారు అది కానీ ఆస్తులు అవ్వకపోవచ్చు కానీ రోగాలు మాత్రం పని చేయలిపోతున్నారు అవునా కదా కానీ ఏసయ్య ఏమండి పరిశుద్ధంగా ఆదామావలను చేస్తే వాళ్ళు దేవుడు వద్దన్న పండు తిని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే పాపాన్ని తెచ్చుకొని ఆ పాపం మన అందరికీ పంచారు అందుకే హోలీగా ఉండవలసిన నరుడు ఎలాగైపోయాడు సిన్నిగా మారిపోయాడు హోలీగా ఉండవలసిన నరుని గ్రూపు ఈరోజు ఎలా మారిపోయింది సిన్ గ్రూప్ అయిపోయింది అంటే ఎస్ గ్రూప్ అనమాట దేవుడిదే గ్రూప్ చెప్పండి హెచ్ గ్రూపు మనుషులదే గ్రూపు చెప్పండి ఎస్ గ్రూపు అంటే హెచ్ గ్రూప్ అంటే హోలీ మానవుల గ్రూపు ఎస్ అంటే సిన్ను పాపం దేని స్తోత్రం రోమపత్రిక అదే చెప్తాడు రోమపత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదహారు వచనం రోమపత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదహారు వచనంలో అండి రోమపత్రిక రోమపత్రిక మూడవ అధ్యాయము రోమపత్రిక మూడవ అధ్యాయ ఇరవై మూడు వచనం ఏ భేదము లేదు అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను పొందలేకపోతున్నారు చాలండి ఏ భేదము లేదు అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించే మహిమను పాపం చేయడం వల్ల పొందలేకపోతున్నారు మహిమ పొందుకోవాలంటే ఏమి ఉండాలి పాపం వండకూడదు పాపం వండకూడదు పరిశుద్ధులుగా ఉండాలి కానీ ఆదామవులు పాపం చేయడం ద్వారా వాళ్ళ పాపం మనలోకి వచ్చి ఈరోజు దేవుని మహిమను మనం కూడా పొందుకోలేకుండా ఏమైపోతున్నాం పాపం అడ్డుపడుతుంది దేవుని స్తోత్రం ఏమండి అందుకే దేవుని మహిమను మనం ఏం చేయలేకపోతున్నాం పొందలేకపోతున్నాం అనమాట కా కానీ దేవుడి లక్షణం ఏంటంటే మనం ఆయన మహిమను పొందుకోవాలనేది ఆయన ఇష్టం దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం పాపం మనలోంచి పోవాలి అనగా మనం హెచ్ గ్రూప్గా మార్చబడాలి హెచ్ గ్రూప్ అంటే హోలీ గ్రూప్గా మార్చబడాలి హోలీ గ్రూప్గా మార్చబడాలనే తన కుమారుణ్ణి ఈ లోకానికి తండ్రి పంపించాడు తండ్రి అయిన దేవుడు తన ప్రియ కుమారుణ్ణి ఈ లోకానికి పంపించి ఆయన రక్తము ద్వారా మనందరూ కూడా హోలీ ఇవ్వాలని ఏమండి బలియాగము ఆర్పించడానికి ఆయన ఇష్టపడ్డాడు దేని స్తోత్రం హలే లూయా ఆయన వచ్చి ఇక్కడికి ఏమైపోయాడంటే బలైపోయాడు ఆయన రక్తం కార్చి బలైపోయాడు ఆ బలైన రక్తము మనం ఆశ్రయించి నమ్మి ఆయన రక్తముతో మన పాపాలు ఒప్పుకొని కడుక్కుంటే కనుక మన గ్రూప్ ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు సిన్ గ్రూప్ కాస్త ఆయన మహిమతో ఆయన రక్తంలో ఉన్న శక్తితో ఏమవుతుంది హెచ్ గ్రూప్గా మార్చబడుతుంది దేని స్తోత్రం అంటే ఏంటంటే నమ్మి బాప్తిసం పొందుకున్నప్పుడు మన పాపాలను ఒప్పుకున్నప్పుడు మనం ఇప్పుడు హెచ్ గ్రూప్లోకి వచ్చామో మన పాపములన్నీ ఆయన దగ్గర ఒప్పుకొని ఆయన రక్తంతో కడుక్కుంటున్నప్పుడు మన గ్రూప్ ఎలా ఉంటుంది అంటే నిఖచ్చిగా హెచ్ గ్రూప్ ఉంటుంది దేవుని స్తోత్రం మరి ఆయన రక్తంలో ఉన్న లక్షణాలు ఒకసారి తెలుసుకుందాం అయ్యే మన రక్తంలో కూడా ఉండాలి మరి ఆయన రక్తం ఎక్కించాడు కదా ఇప్పుడు రక్షించుకొని ఏం చేశాడు ఆయన రక్తం ఇచ్చాడు ఇప్పుడు మనలో కూడా ఏమి ఉండాలి ఆయన రక్తంలో ఉన్న లక్షణాలు మనలో ఉండాలి అప్పుడే ప్రభు శరీరుల రక్తంలో పాలు పంచుకోవాలి మనం ఎలా పంచుకుంటున్నామంటే నానా రకాల రకాల రకాలు వచ్చేసి ఏదో ఆ గ్రూప్ లక్షణాలు ఏమీ తెలియకుండా ఎక్కించుకొని వెళ్ళిపోతున్నాం మనకి ఏమవుతుందంటే రియాక్షన్ వచ్చేస్తుంది దేవుని స్తోత్రం హల్లే లూయా ఏసు రక్తంలో ఉన్న లక్షణాలు మతే సువార్త ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది వచ్చినాలు రాసుకోండి మతే సువార్త ఇరవై ఆరు అధ్యాయము ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది వచ్చినాలు చదవండి ఒకరు మతే సువార్త ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఇది నా శరీరము త్రాగుడి ఇది నా రక్తము అది చూడండి పాప క్షమాప నిమిత్తం అనేకుల కొరకు చిందించున్న నిబంధన రక్తం ఇది దేవుని స్తోత్రం అది ఏంటి చెప్పండి నిబంధన రక్తం అంటే ఏసు రక్తములు ఏముందంటే నిబంధన ఉంది 
తండ్రి ఇదిగో వీళ్ళు లోకంలో ఉన్న పాపం అంతా చేశారు కాబట్టి వారి కొరకు నేను నా రక్తాన్ని కారుస్తాను అని తండ్రి దగ్గర ఏం చేసుకున్నాడు అంటే ఆయన నిబంధన చేసుకున్నాడు ఈరోజు నువ్వు దేవుని దగ్గరకు వచ్చి దేవుని రక్తాన్ని శరీరాన్ని తీసుకున్న బంధువు నువ్వేం చేయాలంటే దేవుడి దగ్గర నిబంధన చేసుకోవాలి తండ్రి నీ కొరకే నేను బ్రతుకుతానయ్యా నీ సాక్షి అని ఉంటానయ్యా నీ కొరకు ఆయన నీ మాటలు ప్రకటిస్తానయ్యా నీ తరపు నేను నిలుస్తానయ్యా నిలబడతానయ్యా నీ కొరకు నేను చాటిస్తానయ్యా అని ఒక నిబంధన ఏదో ఒక నిబంధన చేసుకోవాలి కదా అండి ఒరే పాస్ అవరా అంటే పాస్ అవుతాను కానీ నాకు ఏమిస్తావు పాస్ అయితే అంటాడు అంటే ఒక నిబంధన చేసుకున్నాడు నేను పాస్ అయితే సైకిల్ కొంటాను ఎస్ ఒక సైకిల్ కొంటాడు మా నాన్న అని వాడు బాగా చదువుతూ ఉంటాడు దేవుని స్తోత్రం అంటే మనము ఏమండి మన పిల్లల కోసం మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటున్నారు మనతో అలా నిబంధన చేసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు దేవుడితో మాట్లాడడానికి వచ్చినప్పుడు వాడివి వచ్చిన దానివి నువ్వేం చేయాలంటే దేవుడితో ఒక నిబంధన చేసుకోవాలి అయ్యా మరణాంతర వరకు నీకు నమ్మకం అనుకుంటాను ఎంత కష్టం వచ్చినా ఎన్ని బాధలు వచ్చినా ఎన్ని శోధలు వచ్చినా నిన్ను మాత్రమే నేను విడిచిపెట్టండి ప్రభువా నువ్వు నాకు తండ్రివి నువ్వు నాకు దేవుడివి నువ్వు నాకు రాజువి అని దేవుడి దగ్గర ఏం చేసుకోవాలి చెప్పండి ఒక నిబంధన చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఏసయ్య తండ్రి దగ్గర ఏం చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు మనం మన ఆయన బిడ్డలైన మనం ఎవరి దగ్గర ఆయన దగ్గర మనం ఒక నిబంధన చేసుకోవాలి అర్థమైందా మీకు అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే గుండాబత్తిన దేవదాన గారు ధ్యానించి ఇది నాకు చెప్పారు దేవుడి చేత ప్రేరేపించబడి ఇది మీకు చెప్పాలని నేను ఇష్టపడుతున్నాను దేని స్తోత్రం హలే లుయా హలే లుయా ఎందుకంటే చాలాసార్లు మీకు చెప్పాను మీరు కొంతమంది అర్థం చేసుకున్నారు కొంతమంది అర్థం చేసుకోలేదు అలాగే ఈ లోకంలో చాలామంది ఎక్కువ ఈ ప్రభురాత్రి భోజన సంస్కార విషయాలు అర్థం పర్థం లేకుండా పాలు పంచుకుంటున్నారు దానివల్ల ప్రయోజనము ఉండదు దేని స్తోత్రం కాబట్టి రెండవది ఆయన మొదటి దగ్గర చెప్పండి ఆయనది నిబంధన రాకతో రెండవది మతే సువార్త ఇరవై ఏడు నాలుగు మతే సువార్త ఇరవై ఐదో అధ్యాయము నాలుగు వచ్చును ఇరవై ఏడు నాలుగు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు నాలుగు మతే సువార్త ఇరవై ఏడు నాలుగు నేను నిరాపరాధ రక్తమును అప్పగించి పాపం చేసేదని చెప్పిన ఎవరు చెప్తున్నారు ఇది అండి పిలా ఇస్కృత యోధ చెప్తున్న మాట ఇది ఎవరు చెప్తున్నారండి ఇస్కృత యోధ అంటున్నాడు నేను నిరాపరాధి రక్తమును అప్పగించాను అన్నాడు దేని స్తోత్రం అంటే ఏసు రక్తే నిరపరాధ రక్తము ఏసు రక్తం ఏంటి చెప్పండి నిరపరాధ రక్తము దేని స్తోత్రం మతే సువార్త ఇరవై ఏడు ఇరవై నాలుగు మతే సువార్త ఇరవై ఏడు అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ వచ్చును పిలాతు కానీ తన వలన ప్రయోజనమేమీ లేదని గ్రహించి ఆ తర్వాత ఈ నీతి మందున రక్తం గూర్చి అన్నాడు దేవుని స్తోత్రం చాలు ఈ నీతి మందున రక్తం గూర్చి అంటే ఏసు రక్తము నిరపరాధ రక్తము రెండోది ఏసు రక్తము నీతి గల రక్తము ఏసే రక్తం ఏంటండి నీతి గల రక్తం నా రక్తంలోనే ఉంది అంటారు కదా నీతి గల రక్తం ఏసే రక్తం దేని స్తోత్రం హలే లుయా మొదటిది ఏసు రక్తం నిబంధన రక్తం రెండోది నిరపరాధ రక్తం మూడోది నీతి గల రక్తం నాలుగో రో నాలుగో లక్షణం చూద్దాం ఒకటో పేదర పత్రిక ఒకటి పంతొమ్మిది ఒకటో పేదర పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చును ఒకటో పేదర పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చును ఇలాగుంది అమూల్యమైన రక్తము చేత అనగా నిర్దోషమును నిష్కలంకమునకు గొర్రెపిల్ల వంటి గొర్రెపిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తము చేత విమోచించబడతారని మీరు ఎరుగుదురు దేని స్తోత్రం అంటే ఏసే రక్తము అమూల్యమైన రక్తము నిర్దోష రక్తము నిష్కలంక రక్తము ఏసే రక్తం చెప్పండి అమూల్య నిర్దోషమైన నిష్కలంకమైన రక్తము ఏసే రక్తము అమూల్యమైనది రెండు నిర్దోషమైనది మూడు నిష్కలంకమైన రక్తము ఉందా లేదా దేవుని స్తోత్రం హల్లె లుయా ఐదోది ఆయన లక్షణము ప్రకటన గ్రంథం ఏడో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చును ఏమండి ప్రకటన గ్రంథము ఏడో అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చును ఏడు పద్నాలుగు అందులో అతడు ఎలాగో నాతో చెప్పు వచ్చిన వారు గొర్రె పిల్ల రక్తములు తమ వస్త్రములు ఉదుక్కొని వా ఉదుక్కొని వాటిని తెలుపు చేసుకున్నారు దేని స్తోత్రం అంటే ఏసు రక్తము 
ఏసు రక్తము అంటే గొర్రెపిల్ల రక్తం ఏసు రక్తం అంటే గొర్రెపిల్ల రక్తము ఏసు రక్తం అంటే అంటే గొర్రెపిల్ల రక్తం అయితే వస్త్రములను ఉతికే రక్తము ఇదేంటండి వస్త్రాలను ఉతికే రక్తం ఏ రక్తం మన వస్త్రాలు మలినం అయిపోతే ఉతికాయి అవి దేని చేత మలినం అయిపోతాయి అంటే పాప క్రియల చేత మలినం అయిపోయిన మనలను అండి ఉతికే రక్తం ఏంటో చెప్పండి ఏసు రక్తము అంటే పాపపు వస్త్రాలను ఉతుక్కుంటకు సరిపోయే రక్తం అది దేవుని స్తోత్రం పాపు వస్త్రాలు ఉతికే రక్తము అంటే శుభ్రపరిచే రక్తము అనగా పవిత్రపరిచే రక్తము ఆరు ఒకటో కొరింది పత్రిక పది పదహారు ఒకటో కొరింది పత్రిక పదవ అధ్యాయము పదహారవ వచనం పది పదహారు మనము దీవించు ఆశీర్వచన పాత్రలను త్రాగుట పాలు పుచ్చుకునిటే కదా మనం విరుచు రొట్టె తినుట క్రీస్తు శరీరంలో పాలు పుచ్చుకునిటే కదా దేవుని స్తోత్రం హల్లెల్లుయ అంటే ఆయన అండి రక్తము ఆయన శరీరంలో పాలు పుచ్చుకున్నడం అంట దేవుని స్తోత్రం అంటే ఆయ రొట్టె తింటున్నాం రొట్టె అంటే ఏంటి ఆయన శరీరం అంట ద్రాక్ష రసం తీసుకుంటాం ప్రార్థన చేసి ఆ ద్రాక్ష రసం ఏంటి ఆయన రక్తం అంట మరి ఆయన రక్తాన్ని ఆయన శరీరాన్ని పుచ్చుకుంటానికి వచ్చిన నీవు గ్రూప్ మ్యాచ్ చేసుకోకుండా ప పాలు పుచ్చుకుంటే పోతావు బలహీనుడు అయిపోతావు రోగి అయిపోతావు కోమలోకి వెళ్ళిపోతావు మరి నువ్వు ఎలా దీవించబడతావు నువ్వు బాప్తిసం తీసేసుకున్నానంటే సరిపోద్దా బాప్తిసం తీసుకుంటున్నప్పుడు నీ రక్తం మళ్ళీ మారిపోతుందేమో చూసుకో రక్తం మారిపోతూ ఉంటుంది కదా చూపుల ద్వారా తలంపుల ద్వారా ఆలోచనల ద్వారా చేతల ద్వారా నడతల ద్వారా గ్రూప్ ఏమవుతూ ఉంటుంది మారుతూ ఉంటుంది నువ్వు ఏదేదో చర్చికి వెళ్ళేవాళ్ళే బాగానే ఉంది ఈ చర్చికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ సత్యం నీకు బయలుపరచబడుతున్నప్పుడు లోబడిపోవాలి అంతే ఇంక ఎదిరేగించి ఇంకో దిక్కునికి వెళ్ళిపోతానంటే అయిపోతుంది నీకు ఎందుకంటే మాట బలు నేర్పించుకుంటే మాట వినుట శ్రేష్టం దేవుడు చెప్పినప్పుడు ఈ వన వేర వెళ్ళకూడదని అంటే మళ్ళీ అలా తిరిగి మళ్ళీ వెళ్ళలేడు అనుకోండి ఆయన జైల్లో వేస్తారు మొదట జైలు వేయరు చెప్తారు తెలియదు కదా అని తెలిసిన తర్వాత వెళ్తానంటే దెబ్బలు పడతాయి దేవుని స్తోత్రం అందుకే నువ్వు తెలుసుకో నువ్వు తెలుసుకోకు తెలుసుకుంటే నువ్వు పాటించాలన్నాడు అంటే ఏంటి తెలుసుకోక అనేది దేవుడి ఉద్దేశం కాదు అంటే నువ్వు పాటించలేని వాడు అయితే తెలుసుకోకే నువ్వు పాటించే వాడు అయితే తెలుసుకో అన్నాడు అనమాట దేవుని స్తోత్రం హల్లే లూయా హల్లే లూయా కొంతమంది తెలిసేసుకుంటారు కానీ పాటించడానికి ఇష్టపడరు అలాంటి వాడు తెలుసుకోకపోవడం మంచిది అన్నట్టు అనమాట దేని స్తోత్రం హల్లే లూయా కాబట్టి ఈ మ్యాచ్ అవ్వాలి ఏమండి గ్రూప్ మ్యాచ్ అవ్వాలి గ్రూప్ అవ్వకుండా అండ్ ఏదో గ్రూప్ ఎక్కించేసుకున్నాం అనుకో అంటే ఇప్పుడు మన సిన్నుతో ఉన్నాం ఇప్పుడు హోలీ బ్లడ్ తీసేసుకుంటున్నాం అనుకో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అమ్మ శాపము అంటే పాయిజన్ అవుతుంది అంటే నువ్వు వెంటనే ఇప్పుడు ఏమవుతావు బలహీనుడు అవుతావు రోగు అయిపోతావు చనిపోతావు కూడా చనిపోతారు కదండి బ్లడ్ మారిపోతే గ్రూప్ మారిపోతే చచ్చిపోతారు కదా ఇదే చెప్తున్నాడు దేవుడు ఎంత ఈజీగా అర్థమైపోతుంది మనకి దేని స్తోత్రం హల్లే లూయా కాబట్టి ఒక వ్యక్తికి వేరే రకం గ్రూప్ ఎక్కించేస్తే ఎలాగైతే ప్రమాదం ఉందో ఒక సిన్ అయినోడు పశ్చాత్త పడకుండా పాపం ఒప్పుకోకుండా ఏసు రక్తంలో కడుక్కోకుండా దేవుడి దగ్గర నిబంధన చేసుకోకుండా ఆయన తాగుతున్న రక్తంలో లక్షణాలు లేకుండా ప్రతి వారం తాగేసి అలాగే పోతున్నాడు అనుకో వాడు ఏమవుతాడు తెలుసా డేంజర్లో ఉన్నాడు ఆమె ఇందులో ఉందంటే డేంజర్లో ఉంది ఏదో రోజు దేవుడి సన్నిధిలోంచి అన్నా తొలగిపోతారు లేకపోతే రోగన్నా అయిపోతారు లేకపోతే బెకారోళ్ళన్నా అయిపోతారు బెచ్చగాళ్ళనే అయిపోతారు అంటే దరిద్రు కొట్టి అయిపోతారు అనమాట అంటే దారుణమైన పరిస్థితికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు అనమాట అర్థమవుతుందా అందుకే నాటకాలు ఆడకూడదు దేవుడి సన్నిధికి వచ్చి ఇలా తినేసి ఇలా వెళ్ళిపోయి తాగుబోతు వ్యవహారాలు సిగరెట్లు కాల్చడాలు జోదాలు ఆడటాలు ఏమంటే వ్యభిచారాలు చేయటాలు చేస్తే నువ్వు ప్రమాదంలో ఉంటావు ఏసు రక్తము గురించిన అవగాహన నీకు లేదు అవగాహన లేకుండా అసలు తీసుకోకూడదు అవగాహనతో తీసుకోవాలి అలాగంటే నేను తీసుకోనంటే అది కుదరదు అవగాహన చేసుకోవాలి లోబడాలి మార్చుకోవాలి తీసుకోవాలి దేని స్తోత్రం హల్లే లూయా నేను అవగాహన లేదని నువ్వు పోతే అది నీకు నష్టమే దేవుడి అద్దు నుండి ఎక్కడ పారిపోతాం దేని స్తోత్రం హల్లే లూయా 
అందుకే ఆయన అంటున్నాడు ఏమండి ఆయన నా శరీరం తిని నా రక్తము తాగుడు నిత్యం కలిగినాడు అంటే ఆ గ్రూప్లోనికి వెళ్ళి ఆ గ్రూప్లోనికి మార్చబడి నువ్వు ఆయన రక్తం ఎక్కించుకుంటే నీకు ఇప్పుడు ఏం వస్తుంది తెలుసా పుష్టి వస్తుంది దేవుని స్తోత్రం బలం వస్తుంది ఆయుష్ పెరుగుతుంది కొత్త రక్తం కదా దేవుని స్తోత్రం అదైనా మామూలు రక్తము కాదు ఏ రక్తం అది అందుకే కుర్రోళ్ళండి యవన రక్తం ఆయనకి వాళ్ళ గడ్డ యవన రక్తం అంట అందుకే ఒక కొంచెం వయసు మళ్ళీ రక్తం హీనతగా ఉన్న వాళ్ళకి ఆ రక్తం గ్రూప్ మ్యాచ్ అయిన తర్వాత అది ఎక్కించారనుకో ఈమె లేకపోతే ఎక్కించుకున్న వాళ్ళు మంచి హుషారుగా తిరుగుతుంటే ఏమంటారు కుర్రోడు రక్తం ఎక్కించుకుంది ఆవిడి పిల్లల రక్తం ఎక్కించుకుంది అందుకే అంత హుషారుగా ఉందంట అంటే యవన రక్తంలో ఏముంటుంది హుషార్ అందుకే ఏసే రక్తం ముసలి రక్తం కాదు యవ్వన రక్తం దేవుని స్తోత్రం ఏసే రక్తము యవ్వన రక్తం ఆయన రక్తం మనలోకి వచ్చేస్తే ముసలి వాళ్ళు కూడా ఏమైపోతారు తెలుసా ముసలి వాళ్ళు కూడా ఏమై యవనసులు అయిపోతారు దేవుని స్తోత్రం అందుకే ఏసేలోకి వస్తే ముసలి వాళ్ళు ముసలి వాళ్ళలాగా ఉండకూడదు యవనస్తులు దేవుని స్తోత్రం హల్లెల్లుయ అందుకే చూడండి ఒకటి ఒకరి నిపత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడు నుంచి ముప్పై వచ్చినాడు ఒకటి ఒకరి నిపత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడు కాబట్టి ఎవడు అయోగ్యంగా ప్రభు యొక్క రెట్టు తినును లేక ఆయన పాత్రలను త్రాగును వాడు ప్రభు శరీరం యొక్క శరీరమును కూర్చియు రక్తమును కూర్చియు అపరాధి అగును కాబట్టి ప్రతి మనుషుడు తాను తాను పరీక్షించుకునవలను అలా చేసి ఆ రొట్టెను తిని ఆ పాత్రలను త్రాగవలను ప్రభు శరీరమని వివేచింపగా తింత్రాగువాడు తన శిక్షా విధి కలుగుడికే తింత్రాచున్నాడు ఇందువల్లనే మీలో అనేకులు బలహీనులు రోగులై ఉన్నారు చాలామంది నిద్రిస్తున్నారు అంటే ఈడు ఏం చేస్తున్నాడు కావాలనే తీసేసుకుంటున్నాడు కావాలనే తీసేసుకుంటుంది ఆవిడ కానీ ఆవిడికి ఆలోచన ఉండటం లేదు రక్తమే ఎర్రగా ఉందని రక్తమే ఎక్కి ఎక్కించేసుకుంటానంటే అలాగా గ్రూప్ అవ్వాలి రక్తమేనండి మా నాన్నది మా మా అన్నది నాకు ఎక్కించండి మా చెల్లిది నాది ఎక్కించండి మా చెల్లి నేను రక్తం పంచుకోని పుట్టామండి వాళ్ళది ఎక్కించండి అంటే పోతాం ఏ గ్రూప్లు ఉన్నాయి ఏమన్నమ్మా గ్రూప్లు ఉన్నాయి అందరు రక్తం ఒకటి కాదు దేవుని స్తోత్రం అలాగే మనకు దేవునికి గ్రూప్ ఉంది ఆయనది హోలీ మనది సిన్ను ఇప్పుడు మన సిన్ను ఏమవ్వాలంటే హోలీగా మార్చబడాలి బాప్ తీసుకు ద్వారా మార్చబడుతుంది పాప ఒప్పుకోవాలి ద్వారా మార్చబడ్డది ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి నేను హోలీ కదా అని ఒప్పేసుకుంటే తీసేసుకుంటే కుదరదు మళ్ళీ ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఈ రక్తంలోకి ఏమన్నా మళ్ళీ నెలలు వచ్చేసేయమో ఎయిడ్స్ ఏమన్నా అంటుకుందేమో టీబీ జబ్బు ఏమన్నా అంటుకుందేమో ఏమండి ఏయో ఎయిడ్స్ జబ్బు వచ్చిందేమో ముందు ఏమి మళ్ళీ చేయాలి టెస్ట్ చేసుకోవాలి అదే ఇక్కడ తమ్మును తాము పరీక్షించుకోవాలి మిమ్మల్ని మీరే టెస్ట్ చేసుకోవాలి అక్కడ అక్కడైతే ల్యాబ్ టెస్టులు చేస్తారు ల్యాబ్ టెస్ట్ ల్యాబ్ ల్యాబ్ వాళ్ళు రాలేదు ఇప్పుడు ల్యాబ్లో ఏం చేస్తారు టెస్టులు చేస్తారు ఇక్కడ ల్యాబ్ టెస్టులు అంటే నిన్ను నువ్వే పరీక్షించుకోవాలి ఇంకెవరో పరీక్షించక్కర్లేదు నువ్వు నువ్వే పరీక్షించుకో నువ్వు ఎలాగున్నావో నీ స్థితి ఎలాగుందో నీ ఆలోచనలు ఎలాగున్నాయో నీ పనులు ఎలాగున్నాయో నీ పద్ధతులు ఎలాగున్నాయో నీ వ్యవహారం ఎలాగుందో నిన్ను నువ్వే టెస్ట్ చేసుకో రిజల్ట్ వస్తుంది బయటికి అప్పుడు దేవుడి దగ్గర ఒప్పు ఒప్పేసుకొని అయ్యా నా రిజల్ట్ ఎంత నీచమైన రిజల్ట్ అయ్యా క్షమించిన ఆయన నీ రక్తముతో నన్ను బాగా కడగవా ఏసయ్య అని పశ్చాత్తాప హృదయంతో అడిగితే ఏసు రక్తం మళ్ళీ నిన్ను కడిగి వేస్తుంది అదే రాశాడు మన పాపములను మనం ఒప్పుకుని ఆడాల ఒకటో యోహాన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన మన పాపములను మనం ఒప్పుకుని ఆడాల ఆయన నీతి మంత్రుడును నమ్మదగిన వాడు కనుక అబ్బా ఏమండి మన పాపను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మనం పవిత్రగా చేస్తాడు అనగా ఏసు రక్తము ఏడు వచ్చిన కూడా ఏసు రక్తం ప్రతి పాపిని కడిగి పవిత్రులుగా చేయును అల్లెల్లుయ అప్పుడు ఆయన వేసే రక్తము మిమ్మల్ని ఏం చేస్తుంది అంటే పై నుండి కింద వరకు కడిగేస్తుంది అప్పుడు మీరు నీతి మంతులు హోలీ ఇప్పుడు హోలీ అయిన మీరు హోలీ అయిన ఏసే రక్తం తీసుకుంటే ఏసే శరీరం తీసుకుంటే ఇప్పుడు మీకు నూతన బలము నూతన జ్ఞానము నూతన దీవెన ఆశీర్వాదము దీనివల్ల ఏం కలుగుతుంది అంటే ఆశీర్వాదము ఆయుషు బలము ఆరోగ్యము కలుగుతాయి ఎలా కాకుండా ఎలా పడితే అలా తీసుకుంటే ఏం కలుగుతాయి గొడవలో కొట్లాట్లు దరిద్రము జబ్బులు సమస్యలు అవి ఇవి అన్నీ ముట్టుకొస్తాయి 
ఈ ఇలా తెలిసి కొంతమంది మొత్తం ప్రభు బల్ల మానేసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా శాపగ్రస్తులే భయపడి దూరం వెళ్ళడం కాదు ఏమండి కంపు కొట్టేస్తున్నాను కంపు కొట్టేస్తున్నాను పదిసార్లు మాట్లాడుకుంటే కుదరదు శుభ్రంగా సబ్బు వేడి నీళ్ళు పెట్టుకొని శుభ్రంగా సబ్బు పెట్టుకొని తోముకొని స్నానం చేస్తే శుభ్రం అయిపోతావు దేవుని స్తోత్రం నీ మూరిక అంతా వదిలెళ్ళిపోయి నీ కంప అంతా వదిలెళ్ళిపోయి సువాసనగా ఉంటావు దేవుని స్తోత్రం దేవుడు నేను సువాసనగా చూడాలంటున్నాడు దూరంగా పారిపోమంటలేదు దూరంగా పారిపోయినా తన్నులే పడతాయి అమ్మ ఏమంది శుభ్రంగా రుద్దుకొని స్నానం చేయరు అంటే నా కొంప ఎలా పోతుంది నేను కొంపును పోగొట్టుకుంటే ఇష్టం లేదని రోడ్ల మీద తిరిగాడు అనుకో రోడ్ల మీద తిరుగుతుంది అనుకో అమ్మ ఒకసారి పిలుతుంది రెండుసార్లు పిలుతుంది మూడోసారి పిలుతుంది అప్పుడు ఏం చేస్తుంది చెప్పండి మంచి కర్రట్టుకొని వాళ్ళకి వేస్తుంది ఈరోజు చాలామంది దేవుడికి దూరంగా ఉందామని వెళ్ళిపోతున్నారు బాగానే ఉన్నారు ఏమండి ఒక నెల ఉంటారు రెండు నెలలు ఉంటారు ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు బాగానే ఉంటారు కానీ ఒక్కసారి తన్నులు పడతాయి పడతాయా అమ్మ ఓపికను ఎలాగైతే పిల్లలు ఏమండి మిస్యూజ్ చేసుకోకూడదో మన దేవుని ప్రేమను మిస్యూజ్ చేసుకోకూడదు మన దేవుని కృపను మిస్యూజ్ చూసుకోకూడదు దూరంగా పోదామంటే దేవుడు వదిలేస్తాడు అనుకోకండి తంతాడు దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ ప్రేమించే కుమారుడిని ప్రేమించే కుమార్తెని ఏం చేస్తాడండి తంతాడు శిక్షిస్తాడు దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ హలెలుయ అందుకే మన కొరకు ఆయన ఏం చేశాడు తెలుసా రెండు కొరకు రెండు తొమ్మిదిలో మన కొరకు ఆయన దరిద్రుడు అయిపోయాడంట నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన మహిమనంతా వదిలి ఏమైపోయాడంట దరిద్రుడు అయిపోయాడు అని ఎందుకు దరిద్రుడు అయిపోయాడు అంటే నిన్ను నన్ను ఐశ్వర్యవంతులు చేయాలని తన దారిద్యము చేత మళ్ళీ ఐశ్వర్యవంతులు చేయాలని ఆయన నలగొట్టపడి ఆయన హీనుడిగా మారిపోయాడు చూసారా అందుకే అంటారు తల్లిదండ్రులు మాకు బట్టలు ఉన్నా లేకపోయినా నీకు బట్టలు ఉండాలరా మాకు ఏమున్నా లేకపోయినా నువ్వు బాగుండాలరా అంటూ ఉంటారు అవునా కదా మన దేవుడు కూడా అంతే దేవుని స్తోత్రం అంతకంటే గొప్ప మన దేవుడు ఈ తల్లిదండ్రులు ఒకవేళ మళ్ళీ మారిపోవచ్చేమో కానీ ఆయన మారడు ఆయన ప్రేమ మారదు దేవుని స్తోత్రం హల్లె లూయ పిలిపిలు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్య ఐదు నుంచి ఎనిమిది ఉంటుంది ఆయన విడిచి పెట్టకూడదని భాగ్యమని ఎంచుకోలేదు కానీ తన మహిమనంతా విడిచట మన కొరకు రిక్తుడిగా దిగి వచ్చాడంట ఎలా వచ్చాడు రిక్తుడిగా అంటే ఖాళీగా వచ్చేసాడట చూడండి ఆరు వచ్చిన ఆయన దేవుని స్వరూపం కలిగిన వాడై దేవునితో సమానంగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడదని భాగ్యమని ఎంచుకోలేదు కానీ మనుషుల పోలిగా పుట్టి దాసుని స్వరూపం ధరించి తను తనే రిక్తునిగా చేసుకొని మరియు ఆయన ఆకారమందు మనుషుడిగా కనబడి మరణము పొందినంతగా అనగా సిలువ మరణం పొందినంతగా విధేయత చూపిన వాడై తను తాను తగ్గించుకున్నాడు దేని స్తోత్రం ఏం చేశాడు చెప్పండి విధేయత చూపించి తగ్గించుకొని వచ్చాడు ఈరోజు యేసు ప్రభు సన్నిధికి వచ్చి బల్లలో పాలు పొందే నీవు కూడా విధేయతగా ఉండాలి రెండోది తగ్గింపు ఉండాలి దేవుని స్తోత్రం ఏమండి తగ్ ఏమండాలి విధేయత తగ్గింపు దాన్ని ఏమంటారంటే దీన స్వభావము దీన స్వభావం కలిగి ఉండాలి నేనెంతడు ఉన్నాయా నేనెంతడు దాన్ని ప్రభు నన్ను నువ్వు కరుణించావు నన్ను చేరదీసావు నన్ను పరిశుద్ధపరిచావు నన్ను కోరుకున్నావు నన్ను నీ బిడ్డగా అంగీకరించావు ఇవి ఎంతటి గొప్పవాడవే నేను ఎంతటి దాన్ని ప్రభా నేను ఎంతటి వాడిని ప్రభా అని తగ్గించుకోవాలి ఏం చేసుకోవాలి తగ్గించాలి అదే టైంలో విధేయత చూపించాలని మాటలు అన్నింటికి కూడా ఏం చెప్పాలి అంతేగాని ఆ పాస్ట్ గారు నన్ను ఎలా కనేశారు నేను జోదవాడని అన్నారు పేకాడని అన్నారు తాగాడు అన్నారు తిరిగాడు అంటున్నారు తిరిగిపోతున్నా అన్నారు నిన్న ఎవరు అనలేదు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఇది ఇది ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడికి నువ్వు లోబడితే నీకు ఆశీర్వాదం వస్తుంది నువ్వు తిరుగుబడి చేస్తే దేవుడు ఉగ్రత వస్తుంది ఒకసారి అట్ట ఏమండి అప్పుడు సమయం లేదులేండి దేవుని స్తోత్రం కాబట్టి దేవుడికి ఏమవ్వాలి విధేయత చూపించాలి మనం తగ్గించుకోవాలి ఆయన్ని హెచ్చించాలి దేవుని స్తోత్రం ఇది మర్చిపోవద్దు ఇది మర్చిపోవద్దు ఎందుకంటే ఆయన గ్రూప్లో ఏముందంటే దీనత్వం ఉంది ఆయన గ్రూప్లో ఏముందంటే తగ్గింపు ఉంది ఆయన గ్రూప్లో ఏముందంటే విధేయత ఉంది కాబట్టి నీ గ్రూప్లో కూడా ఇవి ఉండాలి ఇవి ఇవి ఉండి నువ్వు తీసుకుంటే నీ గ్రూప్ హెచ్చైనట్టు అనమాట లేకపోతే నీ గ్రూప్కి ఆయన గురు పడదు ఎందుకంటే ఇవి లేకుండా వాళ్ళు ఏమంటాడంటే గర్వంతో ఉంటే ఆయన గ్రూప్కి మ్యాచ్ అవ్వదు గర్వంతో ఉంటే అండ్ హెచ్చించుకుంటే 
ఆయన మ్యాచ్కి అహంకారులను ఆయన ఎదురేస్తాడు కాబట్టి ఆయన మ్యాచ్ అవ్వదు అంటే గర్వము అహంకారము హెచ్చింపు ఆయన దగ్గర పనికి రావు అవి ఉన్నాయనుకో నీ గ్రూప్ వేరే ఎస్ గ్రూప్లో ఉన్నావు అనమాట ఈ గ్రూప్ ఎక్కించేసుకున్నావు అనుకో రియాక్షను అయిపోతుంది పోతావు అనమాట తేను స్తోత్రం ఏప్రిల్ రాసిన పత్రిక మ్యాచ్ అవుతాయా హెచ్కి ఎస్కి మ్యాచ్ అవుతుందా ఇప్పుడు హెచ్కి మ్యాచ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి తగ్గించుకోవాలి విదే చూపించాలి నీ స్వభావాన్ని మార్చుకోవాలి అందుకే దీన స్వభావము వేసే ధరించిన దీన స్వభావం ఆ స్వభావాన్ని ధరించుకుంటే మ్యాచ్ అవుతుంది లేకపోతే గర్వంతో ఏమండి అహంకారంతో ఉంటే కుదరదు ఆయన దగ్గర ఏప్రిల్ రాసిన పత్రిక నాలుగు అధ్యాయం పదిహేను పదహారు వచనంలో యేసు మన వలే శోధించబడినను ఏమండి అక్కడ చూడండి ఏప్రిల్ రాసిన పత్రిక నాలుగు అధ్యాయం పదిహేను వచనం దేవుని స్తోత్రం ఏమయ్యాడు ఆయన పాపము లేని వాడు ఉన్నాడా లేదా దేని స్తో పదహారు వచ్చిన కూడా గనుక మనం కనికరింపబడి సంయోజితమైన సహాయం కొరకు కృప పొందినట్లు ధైర్యముతో కృపాసనం యొక్క చేరుదాం ఎందుకు చేరదాం అంటే ఆయన మనలాంటి కష్టాలన్నీ అనుమించాడు ఆకలి అంటే ఏంటో తెలుసు బాధ అంటే తెలుసు అవమానం అంటే తెలుసు లేమంటే తెలుసు అన్నీ తెలుసు ఆయనకి కాబట్టి సమాన అనుభవం మనకి ఆయన ఆయన మన అనుభవం మన అనుభవాలన్నీ ఆయనకి తెలుసు ఇంకా నువ్వు కంగారు పడక్కర్లేదు ఆయన దగ్గర జాగ్రత్తగా వచ్చి నీకున్న కష్టం నష్టం బాధ స్వాధన బాధ ఇబ్బంది అంతా కూడా ఆయన దగ్గర చక్కగా చెప్పుకోవచ్చు దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా అందుకే నా లాంటి కష్టాలు ఎవరికి తెలుతాయి అనుకో దేవుడికి అన్నీ తెలుసు దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా ఏప్రిల్ రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఏడు ఎనిమిదిలో మరణం నుండి రక్షింపగలిగిన దేవుడు ఆయన ఆయన ఎవరండి మరణం నుండి రక్షింపగలిగిన దేవుడు కాబట్టి ప్రార్థన అలాంటి దేవుడు ప్రార్థన యాచన భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడు తండ్రికి ఏమన్నాడు ప్రార్థన చేశాడు యాచించాడు ఏమన్నా కావాలి అడిగాడు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడు ఈరోజు నీవు కూడా ఏమై ఉండాలంటే ప్రార్థన చేసే బిడ్డగా ఉండాలి రెండోది ఏవైనా అవసరతులు ఉంటే ఆ ఇంటికి ఇంటికి ఆలని వెళ్ళని ఓ తెగ అడిగేకు ఎవరో దేవుణ్ణి అడగాలి దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా ఒకసారి ఒక కుటుంబం ప్రభుని నమ్ముకొని దేవుని సేవ చేస్తూ ఉంది దేవుని సేవ చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు ఆ దేవుని సేవ బాబు ఎలా చూడాలి నాయన నువ్వు దేవుని సేవ చేస్తున్నారు ఎలా పడితే అలా కూర్చోకూడదు దేవుని సంధ దేవుని స్తోత్రం దేవుని సేవ చేస్తూ ఉన్నారు దేవుని సేవ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి భోజనం లేదు ఒకరోజు అలా ఆకలితో ఉన్నారు మరుసటి రోజు ఒక ఆయన వచ్చాడు ఇది తెలుసుకొని ఎలాగో వచ్చి మీ మొక్కలు చూస్తుంటే తినలేనట్టు ఉంది ఏం దేవుడు నమ్ముకుంటున్నారండి ఆయన పనికి పంపించండి వీళ్ళని పనికి పంపించేయండి మీకు డబ్బులు వస్తాయి మీరు డెవలప్ అవ్వండి మెల్లిమెల్లిగా చేసుకోండి అని చెప్తే వద్దు బాబు మాకు దేవుడు ఇస్తాడు అని చెప్పారట వాళ్ళు వద్దు మగ్గు దేవుడు డబ్బులు ఇస్తాడు అని చెప్తే ఏమిస్తాడండి దేవుడు మీరు ఎలాగ అంటారు అని చెప్తే ఆయన కాకుల చేత పోషించిన దేవుడు మాకు ఇస్తాడని చెప్తే ఏమండి ఆయన ఏంటో మీరు మూర్ఖత్వం ఇలాగ ఉంటున్నారు ఇలాగ మీరు తిండి లేకుండా చచ్చిపోతారని ఆయన అనేసి వాళ్ళ పిల్లల్ని తీసుకొని వెళ్ళి బాబుని తీసుకొని వెళ్ళి ఒక పది రోజులకు కావాల్సిన రేషన్ అంతా కొనిచ్చి ఇంటికి తీసుకొచ్చి ఇచ్చేసేటట్ట అప్పుడు ఆవిడ పిలిచిందంటే వెళ్ళారా బాబు దేవుడు ఇస్తాడంటే నువ్వు నమ్మలేదు కదా ఇదిగో పది రోజుల రేషన్ దేవుడు ఇచ్చాడు అన్నదంట దేవుని స్తోత్రం సన్న అయిపోయాడట ఎవడన్నా ఇస్తాడు ఏంటండి దేవుడు తెరిస్తే నీకు ఎలా రావాలో అలాగ వస్తుంది అందుకే దేవుడు ఇస్తాడు నువ్వు నమ్మితే అది నీ ఇంటికి వస్తుంది హలే లూయా హలే లూయా మా జీవితాల్లో కూడా ఎన్నో అలాంటి అద్భుతాలు జరిగాయి మీకు ఒక ఇష్యూ తెలుసా అంటే ఇది గొప్పకి నేను చెప్పట్లేదు కానీ ఒక ఐదు వందల రూపాయలు వేసుకోవాలని నిబంధన చేసుకున్నాను నేను అంటే కొంత కొంత నుంచి పెంచుకొని మొత్తానికి ఐదు వందలకు వచ్చాను ఇప్పుడు కానుకి వేసుకోవాలని ఈ పోయిన లాక్డౌన్ కదా డబ్బులు ఎక్కడ ఉంటాయి ఈ పోయిన వారం డబ్బులు లేవు డబ్బులు లేనప్పుడు బ్యాగ్ అంతా నెలకొంటే ఒక వంద రూపాయలు ఉన్నాయి ఆ వంద రూపాయలు ప్రభుకి వేసాను ప్రభు ఇది ఇచ్చావుని మరి నేను చేయను అని వేసే కానీ ప్రార్థన అవగానే దేవుడు ఏమండి డబ్బులు ఇచ్చాడు వెంటనే మళ్ళీ ఐదు వందల రూపాయలు కూడా వేసాను దేని స్తోత్రం అంటే వెయ్యలేను అనుకున్నాను కానీ పంపించాడా లేదా మనల్ని సిగ్గుపరచడు దేవుడు ఆయన నిబంధన మనం చేసుకుంటే ఆ నిబంధన పాటించడానికి మనలను సిగ్గుపరచడు చూసారా ఎంత నమ్మకం అయింది దేవుడో నేను అనుకో ఆ వంద ఇచ్చే ప్రభు ఏంటి ప్రభు అందుకే అని అనలే నాకు ఒక విశ్వాసం ఉంది 
ఆయనకి తెలుసు అంతానే అని ఎప్పుడైతే నేను అనుకున్నానో దేవుడు నాకు పంపించాడు అప్పుడు ఎత్తడో లేదో చూశాడు అప్పుడు ఇవ్వగానే దేవుడు తనకు వాటి కంటే ఎక్కువ నాకు దేవుడు ఇచ్చాడు దేవుని స్తోత్రం హల్లెలుయ అందుకే ఇవ్వుడే మీకు ఇవ్వండి అన్నాడు దేవుడు కానీ దశ భాగం ఎవరు కొంతమంది దశ భాగమే కొంతమంది ఎవరు ఏంటి ఒక్కొక్కరు మన చర్చిలో ఒక్కొక్కరికి డెబ్బై వేల రూపాయలు సంపాదించిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఒక్కొక్కరు యాభై వేలు సంపాదించిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు దశ భాగాలు ఎవరు వాళ్ళు ఎంత ఇస్తారు తెలుసా దశ భాగం అంటే యాభై వేలు వచ్చింది అనుకోండి వాళ్ళు దశ భాగం ఎంత ఇస్తారు తెలుసా ఐదు వందలు తీసుకొచ్చి ఇస్తారు అందుకే వాళ్ళు డబ్బులన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి అనుకుంటున్నారు సిల్లు సంచులో వేసినట్లు వాళ్ళు అభివృద్ధి పొందలేరు వాళ్ళు ఏది సాధించలేరు వాళ్ళు ఎందుకంటే వారు శాపగ్రస్తులు శాపగ్రస్తులు అయిన వాళ్ళు ఏమండి వాళ్ళ సొమ్మునే వాళ్ళు అనిపించలేరు అందుకే దేవుడికి నీకున్నది నమ్మకంగా తీసుకొచ్చి దేవుడి చేతిలో పెట్టండి దేవుడు ఆశీర్వదించబోతే అడగండి దేవుని స్తోత్రం ఖచ్చితంగా దేవుడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా కొదువు లేకుండా చేస్తాడు ఆయన కొద్ది ఉండదు కానీ మనం ఏం చేస్తాం దేవుడినే మోసం చేద్దాం కథలన్నీ ఎక్కడ చెప్తారు కొన్నారు నాకు చెప్తారు వచ్చి వీళ్ళు జీతాలు తెచ్చుకొని కథలు ఎక్కడ చెప్తారు కొన్నారు నాకు చెప్తారు కథలు నేను వింటాను వింటాను నేను అంటే మీ ఏమో నేను తెలియదు కదా అయినా నాకు తెలిసిపోతూ ఉంటుంది అయినా నేను అడగను పైన ఉన్న దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు ఆయన ప్రతి ఒక్కరిని లెక్క అడుగుతాడు ఒకరోజు కాబట్టి నన్ను ఎందుకు దీవించలేదు ప్రభు నీకు ఇచ్చాను కదా అంటే నువ్వు ఎంత ఇచ్చావు నువ్వు ఎంత ఇచ్చావు అని అడుగుతాడు నువ్వు ఇలా చేసావు కదా దీన్ని ఏమంటారంటే దొంగతనం అంటారు నా దగ్గర ఎప్పుడు మీరు దొంగులుతూనే ఉన్నారు అందుకే మీరు శాపగ్రస్తులు అని మలకి గ్రంథంలో దేవుడు మాట్లాడాడు అందుకే ప్రభురాత్రి భోజనంలో ఉన్నవారు నమ్మకంగా దేవుడికి ఇచ్చి పాలు పంచుకోవాలి ఎందుకంటే ఆయన నమ్మకమైన వాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు రేటు చెప్పండి నమ్మకమైన వాడు ఈరోజు యేసు ప్రభు బ్లడ్ గ్రూప్లో నువ్వు జాయిన్ అవుతున్న నీవు కూడా నమ్మకంగానే ఉండాలి పది రూపాయలు అయితే రూపాయి ఇచ్చేయి వందితే పది రూపాయలు ఇచ్చేయి ఏంటి వెయ్యితే వంద రూపాయలు ఇచ్చేయి అండి వెయ్యితే వంద ఇచ్చేయి కానీ లక్షత్తే మాత్రం లక్షత్తే మాత్రం నువ్వు మారిపోతావు లక్షత్తే మాత్రం నువ్వు మారిపోతావు నువ్వు ఏంటో నాకు అర్థం అవట్లేదు అందుకే నీ స్టేజ్ అంతవరకు ఉంచుతున్నాడు ఇంకా వంద వెయ్యి కంటే వెళ్ళనవట్లేదు ఎందుకంటే లక్షత్తే నువ్వు మారిపోతున్నావు మారిపోయి నువ్వు శాపం తెచ్చుకుంటున్నావు అందుకే మీ ఆదాయాలు పెరగపోవడానికి మీరు నమ్మకత్వంగా లేకపోవడమే మన దేవదాన గారు ఒక ఆయన సూపర్వైజర్గా ఉండేవాడంట ఏమంటే భవానీ కాస్టింగ్స్లో ఆయన డబ్బులు దశమకు ఇచ్చేవాడు కాదంట ఎందుకంటే అతనికి వచ్చేది ఏమండి అతనికి వచ్చేది పదివేలు అతని ఖర్చు అదే అతని అవసరాలు ఏమండి ఇంచుమించు పదమూడు వేలు ఇప్పుడు ఎంత కావాలి ఇంకా మూడు వేలు కావాలి అప్పు చేయవలసి వచ్చేది అప్పుడు దశమ బాగా ఇవ్వగలుగుతాడా ఇచ్చేవాడు కాదు అయితే అతను మాత్రం ప్రార్థన చేయించుకుంటాడు అయ్యా నాకు ఏంటంటే పరిస్థితులు జీతం తెస్తున్నాను కానీ ఆ జీతం కనబడట్లేదు ఇంకా డబ్బులు కావాల్సి వస్తుంది నేను ఎలా దశం భాగం ఇవ్వలేకపోతున్నానండి అని చెప్తే అప్పుడు అన్నాడంట నువ్వు చేస్తున్న తప్పు నువ్వు దేవుడి మాటేను మనుషుల మాట కాదు దేవుడు చెప్పాడు నువ్వు చెయ్యి అప్పుడు దేవుడిని అవసరాలు తీరుస్తాడు అనగానే అతను అయినా ధైర్యం చేయలేకపోతున్నాడు అప్పుడు నువ్వు తే తెచ్చి ప్రార్థన చేయించుకో ఇదిగో ఈ అలమరలో పెడతాను ఈ పట్టలో కట్టి అలమరలో పెడతాను దేవుడికి ఇచ్చావు ఈ నెల కొరత వచ్చింది అనుకో అది పట్టుకెళ్ళిపో అని చెప్పారట దేవదాన గారు మనం చర్చకు వచ్చారు కదా మనం చర్చ్ ఓపెనింగ్కి అండి గుండాపత్తిని దేవదాన గారు అలాగా ఆయన కూడా నాకు చూపించారు ఆ పర్సన్ కూడా ఇప్పుడు మంచి స్థితిలో ఉన్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం ఏమండి ఎప్పుడైతే అలా చేశాడో ఎప్పుడైతే అలా చేశాడో విషయం ఏంటంటే ఆయనకి ఐదు వేల రూపాయలు శాలరీ పెరిగింది దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ ఎంత పెరిగింది ఇప్పుడు ఎంత మిగిలింది ఏమండి ఇప్పుడు ఎంత మిగిలింది పదమూడు వేలు పోగా ఇప్పుడు అక్కడ ఇవ్వగా మిగులు వచ్చింది దేవుని స్తోత్రం దేవునికి పదిహేను వందలు ఇవ్వగా ఏమొచ్చింది ఇంకా ఐదు వందలు మిగులు వచ్చింది దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ ఆ మరుసటి వారంలోనే అతడు పదిహేను వేలు ముప్పై వేలు అయిపోయిందట చూడండి నమ్మకస్తులను దేవుడు ఎలా దీవించేస్తాడో నమ్మకస్తుల్ని దేవుడు దీవించేస్తాడు 
నువ్వు నమ్మకత్వం లేకపోతే ఉన్న శాలరీ కూడా నీకు సరిపోవడం కాదు కదా ఏమండి దారిద్ర్య దారిద్ర్యంలోనికి వచ్చేస్తావు ఆయనేమో నిన్ను నన్ను ధనవంతులు చేయడానికేమో ఆయన దరిద్రుడు అయిపోతే నువ్వు దరిద్రుడు అయిపోయేలాగా ఉన్నావు ఎందుకంటే ఆయన మహిమ ఆయన శక్తి నువ్వు పొందుకోలేకపోతున్నావు దానికి కారణం ఏంటంటే నువ్వు నమ్మకస్తుడివి కాదు ఆ తర్వాత అతను ముప్పై వేలు జీతం అయిపోయాడంట ఏమండి ఎంత ఇప్పుడు ఎంత మిగులు చూడండి ఐదు వందలు మిగులు సంతోషంగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఎంత మిగులు అండి పదమూడు వేలు అప్పులు పోయిందండి దక్షిణ భాగం మూడు వేలు పోయండి ఇంకెంత మిగులు లెక్కల్లో వీక్లా ఉంది మీరు పద్నాలుగు వేలు దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా హలే లూయా పద్నాలుగు వేలు డబ్బులు లెక్కల్లో సురుగ్గా ఉండాలి దేవుని స్తోత్రం చూడండి దేవుడికి నమ్మకస్తులను ఆయన దీవిస్తాడు నమ్మకస్తులను ఆయన దీవిస్తాడు అని బైబుల్ చెప్తుంటే మీరేమో అపనమ్మకస్తులుగా ఉండి ఏమండి మీరేమో యథార్థత లేకుండా ఉన్న వారికి ఉంటే ఎలా దీవించబడతారు అందుకే యాభై వేలు తెచ్చుకున్నా ఎనభై వేలు తెచ్చుకున్నా సిల్లు సంచులు వేసినట్టు అయిపోతుంది అదేదో రోగానికి అయిపోతుంది అదేదో మాయం అయిపోతున్నట్టుగా ఉంటుంది డబ్బులు కనబడట్లేదు జీతాలు వస్తున్నాయి కానీ డబ్బులు కనబడట్లేదు అందుకే దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఉండి దేవునికి ఏమండి ఆ దేవుని మాటలకు వ్యతిరేకంగా జీవిస్తూ నీవు నేను మనము ఏది అనుభవించలేం అనుభవించగలవా ఆయనకు విరోధంగా రూపించబడిన ఏ ఆయుధం వర్ధిల్లదంటే అదే ఆయుధం అంటే మనమే వర్ధిల్లం ఆయన నమ్మకంగా ఉన్నవాళ్ళు అంచెలంచెలగా అందుకే దావీదు ఏమండి అంతగా అంతకు అంతకంతకు వర్ధిల్లాడంట హల్లెల్లుయ్యా నువ్వు నమ్మకస్తులై ఉంటే అంతకంతకు అంతకంత వర్ధిల్తు కానీ అంతకంతకు అంతకంతకు అంతకంత జయదార్పు దేవుని స్తోత్రం హల్లెల్లుయ్యా హల్లెల్లుయ్యా ఒకవేళ నువ్వు లొంగకపోతే నేను మళ్ళీ కిందకే తీసుకొచ్చేస్తాడు దేవుడు తీసుకొచ్చేస్తాడు అనమాట దేని స్తోత్రం లొంగకపోతే ఆయనకి ఎలాగా వంచాలో అండ్ కంసాలోడు చెప్పాలా కమరోడికి కమరోడు చెప్పాలా ఎలా వంచాలో వంగకపోతే ఏం చేస్తాడు కాల్చేస్తాడు దేవుడు స్తోత్రం కాల్చినప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసా పెద్ద కష్టమే కాదు పట్టకరట్టుకుని ఎలాగంటుంటే ఊరికనే తిరిగిపోతూ ఉంటుంది ఇను ఇను ఎలాగవుతుందండి ఇను ఎలాగవుతుంది అనుకుంటున్నారు తాడు మొక్కలాగా అది తిరిగిపోతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే బాగా కాల్చబడ్డది అందుకే కష్టాల కొలిమి నష్టాల కొలిమి ఏమండి సమస్యలు బాధలు వచ్చితే అది మిమ్మల్ని పాడు చేయటే కాదు మిమ్మల్ని ఉంచడానికి దేని స్తోత్రం మళ్ళను సరైన షేప్లోనికి తీసుకురావడానికి దేని స్తోత్రం అందుకే కష్టాలు నష్టాలు బాధలు వస్తే నాకేట్రా బాబు వచ్చి అనుకోవద్దు నిన్ను అవి సరి చేయడానికి వచ్చినవి దాన్ని బట్టి దేవుని సన్నిధిలో ఉండి సరి చేయబడి అన్నిట్లో నుంచి ఏవాలి విడుదలైపోవాలి దేని స్తోత్రం అందుకే ఏప్రిల్ రాసిన పత్రిక ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచ్చల్లో ప్రభులోనికి తెచ్చడానికి ఏమండి ఆయనలో ఏముందంటే శక్తి ఏముందో చూడండి ఏప్రిల్ రాసిన పత్రిక ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదు వచ్చను మన దేవుళ్ళు ఏముందంటే శక్తి ఉంది ఆయన శక్తిమంతుడు రక్షించడానికి శక్తిమంతుడు అలాగే ఈరోజు ఆయన రక్తం తీసుకుంటున్న నీవు కూడా ప్రభులోనికి అనేక మందిని అంటే రక్షణలోనికి అనేక మందిని నడిపించడానికి నువ్వు శక్తిమంతుడుగా ఉండాలి అనేక మందిని ప్రభు దగ్గర నడిపించడానికి నీవు సమర్థుడుగా మారాలి ఎలా చెప్పాలి ఎలాగా మాట్లాడాలి ఏంటి అని నేర్చుకొని అనేక నశించిపోతున్న వాళ్ళు ఏం చేయాలి ప్రభు దగ్గర తీసుకురాండి సమర్థుడిగా ఉండాలి నాకు తెలిసి సంజనారులో కొంతమంది లారీ కురలు ఉన్నాడు మహా దొంగలలు అలాంటి మహా దొంగలు ఏమండి దేవుని మాటలు విని విని ఈరోజు దేవునికి గొప్ప సాక్షులుగా అయిపోయి దేవుడి పని అంటే అలే ముందు ఉంటున్నారు ఈరోజు ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క లారీ కొనుక్కున్నారు ఏమండి ఆ లారీ ద్వారా ఆ లారీ ద్వారా ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇన్కమ్ డెబ్బై వేలు ఎనభై వేలు వస్తుంటే దేవుడి సువార్త పనికి దేవుడి పరిచయకి వారు దేవుడి దశ భాగం ఇవ్వడమే కాదు ఖర్చు పెడుతున్నారు ఇంకా ఆ డబ్బులన్నీ ఆ సేవకుడు ఏం చేస్తుంటే అనుకున్నారు కొన్ని బట్టలు కొంటున్నాడు కొన్ని బట్టలు మందులు ఇవన్నీ అట్టుకొని వెళ్ళి ట్రైబల్స్ ఏరియాలో వాళ్ళకి మందులు బట్టలు ఎత్తుంటే వాళ్ళు సంతోషంగా దేవుడి మాటలు వింటున్నారు నోటి మాటలు కంటే ఏదో పెట్టి చెప్తే ఇంకా బాగుంటుంది కదండి దేని స్తోత్రం అలా పెట్టి చెప్తున్నారు అలా పెట్టి చెప్పడానికి ఆ సేవకుడికి వచ్చిన 
ఏమండి ఆ ధైర్యం ఎక్కడది అంటే ఆ వాళ్ళ సంఘంలో ఉన్న ఆ లారీలు కొనుక్కొని పనికి మాలుగా ఉన్నవారు మలచబడి లారీలు కొనుక్కొని ఆ లారీల మీద డెబ్బై ఎనభై వేలు రో నెలకి సంపాదిస్తున్నారు ఫైనాన్షియల్కి ఎన్ని నిమిషాలు పోగా ఎందుకంటే వాళ్ళు నమ్మకంగా ఉన్నారు నమ్మకంగా ఉన్నారు కాబట్టి ఆ డబ్బులు తెచ్చి ఏమండి ఇది ఎవరి డబ్బులు దేవుడి డబ్బులు అని తెచ్చి వారికి ఖర్చు పెడుతున్నారు వాళ్ళు ఇంకేమవుతున్నారంటే రుద్ది చెందుతున్నారు అందుకే వెదజల్లి రుద్ది పొందినోడు ఉన్నాడు కానీ బిగబెట్టి బాగుపడినోడు ఉండడు దేవుడి సన్నిధిలో బిగబెట్టకూడదు ఏం చేయాలి జల్లాలి జల్లితే దేవుడు వేస్తాడు కొంతమంది బిగబెట్టుకుని కూర్చుంటారు అమ్మో ఈ యాభై రూపాయలు ఖర్చు పెట్టేసుకుంటే ఎలాగ వస్తాయి ఈ వంద రూపాయలు ఖర్చు పెడితే ఎలాగ వస్తాయి ఈ ఐదు వందల రూపాయలు దేవుడికి ఇచ్చేస్తే ఎలాగ వస్తాయి ఎలాగ వస్తాయి రావు నీకు కానీ ఇస్తే ఎలాగ వస్తాయి చూద్దు కానీ దేవుని స్తోత్రం ఎందుకంటే నేను చూపించినవన్నీ కూడా నా నోటి మాటలు కాదు దేవుని మాట అందుకే దేవుని మాట నమ్మండి దేవుని స్తోత్రం ఒకటి పేదర పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై మూడు అంటే ఆయన చెప్పండి ప్రార్థనాపరుడు ఏమండి భయభక్తులు కలిగినోడు దేవుడి దగ్గర ఇంకా మనం చూసుకున్నట్లయితే శోధించబడి కూడా ఏమండి ఆయన పాపం చేయలేని వాడు అంటే మరణం వరకు ఆయన నమ్మకంగా ఉన్నాడు దేని స్తోత్రం ఆయన ఏమండి రక్షించడానికి శక్తిమంతుడు మనం కూడా రక్షించడానికి సమర్థులుగా ఉండాలి అలాగే ఒకట పేదర పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై మూడులో ఆయన ఏమండి తప్పిదం తప్పు చేసామండి తప్పు చేసామండి దొంగతనం చేసామండి మోసం చేసామండి నాలుగు మాటలు అన్నాడు తిడతాను దేవుడి కోసం నేను తినేస్తున్నాను అంటే కుదరదు తప్పు చేసి తింటే కాదు తప్పు ఏం చేయలేదు వాళ్ళు తిడుతున్నారు వీళ్ళు తిడుతున్నారు వాళ్ళు అంటున్నారు వీళ్ళు అంటున్నారు ఆ అబ్బాయి అనిపించండి దేవుడికి అది హితము దేవుని స్తోత్రం ఎందుకంటే నువ్వు తప్పు చేయలేని దాన్ని ఎందులో పడుతున్నావు నువ్వు ఏమండి ఎవరిని ఏది అనలేందే నువ్వు నిందలో పడుతున్నావు బా మాటలో పడుతున్నావు అంటే అది దేవుడి దృష్టిలో ఏంటి దేవుడు తప్పులు చేశాడా చేయలేదు ఆయన పడ్డాడు ఈరోజు నువ్వు పడుతున్నావు అంటే దేవుడు నీ గొప్ప భాగ్యాన్ని ఇచ్చాడు గొప్ప ఏమండి విషయాన్ని ఇచ్చాడు అందుకే తప్పులు చేసి బాధపడినాడు గొప్పడు కాదు మంచి చేసి నిందలు పడినాడు వాడు దేవుడి దృష్టిలో హితుడు అవుతాడు దేవుని స్తోత్రం అందుకే మంచి చేసి ఎవరన్నా తిడుతున్నారనుకో మిమ్మల్ని సంతోషించండి అంతేలే దేవుడు చెప్పాడు కదా ఆయన పడ్డాడు నేను పడుతున్నాను దేవానికి స్తోత్రం అనండి ఎంత బాగుంటుందో హల్లెలుయ హల్లెలుయా ఇంకా చదవండి ఇంకా చదవండి అందులో క్రీస్తు కూడా మీ కొరకు బాధపడి క్రీస్తు కూడా మీ కొరకు బాధపడి మీరు తన అడుగు జాడలు ఎందు నడుచుకో మాదిరి ఉంచి పోయాను ఆయన పాపం చేయలేదు ఆయన నోట ఏ కపడము లేదు ఆయన దూషింపబడి బదులు దూషించలేదు ఆయన శ్రమ పట్టుబడి బెదిరించలేదు ఏమండి ఆయన శ్రమలు పాలవుతుంటే ఒరే మీ అంత చూస్తానరా ఒరే మీరేంటో నేను చూస్తానరా మా దేవుడిని నేను నాశనం చేస్తాడరా మా దేవుశ మా దేవుడిని నేను లేకుండా చేస్తాడరా అంటారు కొంతమంది ఏం అలాంటి బెదిరించవలసిన మాటలు ఏది వద్దు దీవించండి అంతే అదే చెప్పాడు చూడండి అక్కడ ఏమండి తొమ్మిది మూడు తొమ్మిది పేదరపత్రిక ఒకటో పేదరపత్రిక మూడో వచ్చాయి తొమ్మిది వచ్చినాం ఎనిమిది నుంచి అవుతాం ఎనిమిది నుంచి తొదుకు మీరందరూ ఒకరి సుఖ దుఃఖం లేదు ఒకరు అది మన అందరూ కుటుంబం కాబట్టి ఒకరి బాధ ఉంటే ఒకరికి సహాయపడేవారికి ఉండాలి సహోదర ప్రేమ గలవారికి ఉండాలి కరుణాచితులుగా ఉండాలి వినయ మనసుకులుగా ఉండాలి ఆశీర్వాదానికి వారసులుగా పిలవడం కనుక కీడుకు పతికేడు చేయొద్దు దోషనకు పది దోషణ చెయ్యొద్దు దీవించండి దేని స్తోత్రం ఇది దేవుని లక్షణాలు ఇవి ఆయన లక్షణాలు ఇవి ఆయన లక్షణాలు ఇవ్వండి మనం ప్రభు సన్నిధికి వస్తే అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది మ్యాచ్ అయిపోతుంది గ్రూప్ కలిసిపోతుంది అప్పుడు మనకి చెప్పాను కదా రెండోది ఏంటి మ్యాచ్ అవ్వాలి గ్రూపు ఉన్నా ఏమవ్వాలి క్రాస్ మ్యాచ్ అవ్వాలి ఈ క్రాస్ మ్యాచ్ కూడా అయిపోద్ది ఇవి ఉంటే ఇవి ఉంటే క్రాస్ మ్యాచ్ అయిపోయింది గ్రూపు ఒకటి అయిపోయింది హోలీ గ్రూపు ఇప్పుడు మీరు ఎలా ఉంటారు అప్పుడు రక్తహీనతగా ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు రక్తం తీసుకుంటూ వల్ల బలహీనంగా ఉన్నవాళ్ళు శరీరం తింటే వల్ల ఇప్పుడు శక్తిమంతులు అవుతారు అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకంతో ముందుకు సాగుతారు దేవుని స్తోత్రం హల్లె లూయా అందుకే ఈరోజు తిడితే మేము తిట్టకుండా ఉంటామా మేమెందుకు తిట్టకూడదు మేమెందుకు కొట్టకూడదు అంటున్నాం ఇవి ఉండకూడదు మనకి దీవించండి తిట్టిన వాళ్ళు ఏం చేయండి దీవించండి కొట్టిన వాళ్ళు ఏం చేయండి దీవించండి దేవుడి లక్షణం ఇది ఆయన దూషించబడి బదులు దూషించలేదు దేవుని స్తోత్రం 
హల్లెలుయ ఈ లక్షణాలుండి యేసు రక్తంలో కనుక మనం పాలు పంచుకుంటే మనము అంటే హెచ్ గ్రూప్ కాబట్టి హెచ్ గ్రూప్ మనం తీసుకుంటే ఇప్పుడు మనం ఏమవుతాం బలవంతులు అవుతాము ఆరోగ్యవంతులు అవుతాము ఆయుష్ కలిగిన వాళ్ళు అవుతాము నిత్య జీవానికి వారసులము అవుతాము దేని స్తోత్రం మరి ఇన్ని రోజులు ఈ తెలుసుకొని తీసుకుంటున్నారా ఓ పక్కన చుట్టకాలు చేస్తారు ఓ పక్కన మందు కూడా ఓ బూతులాడేస్తున్నారు ఇవన్నీ చేసి గ్రూప్లో పాలు పంచుకుంటే నీకు వచ్చేది ఏంటి శిక్ష ఇన్ని రోజులు నీకు తెలియట్లేదు ఏమవుతుంది నీకు శిక్ష వస్తుంది నీ ప్రార్థన దేవుడు వినడు వింటాడా ఎవరు ప్రార్థన వింటాడు వినయ మనుస్కులు వినయం వినయ మనుస్కులు ఇంకొక మాట దీన స్వభావము తగ్గింపు పశ్చాత్తాపము ఇవి లేకుండా నాకు ప్రార్థన చేసి అయితే తగ్గిపోతుంటే ఏం తగ్గదు పాస్టర్ గారు లేవి లేదు పాస్టర్ అమ్మగారు లేదు పెద్ద పెద్ద పాస్టర్లో కూడా కడుపు వేసుకున్న పాస్టర్లో కూడా ఏమీ లేదు ఎవరిలో ఉంది దేవుళ్ళో ఉంది నువ్వు దేవునితో డీల్ అయితేనే కానీ అవ్వదు ఏమండి ఫోన్ చేస్తానండి కలెక్షన్ లేదు ఎంత కేకలు ఎత్తి వినబడుతుంది అవతలకి వినబడుతుందా చలిస్తారా సమాధానం వస్తుందా అయ్యో నేను నశించిపోతున్నాను అడితే వినబడుతుందా వినబడదు ఇప్పుడు ఏం కావాలి కనెక్షన్ కలపడాలి కనెక్షన్ కలపడాలంటే ఇప్పుడు ఏమి ఉండాలి సిన్ అనేది నీలో పోవాలి దేవుడితో నువ్వు మాట్లాడాలని ముందు సిన్ పోవాలి సిన్ పోవాలంటే పశ్చాత్తపడాలి అంటే దేవుడి దగ్గర ఒప్పుకోవాలి మన పాపములను మనం ఒప్పుకొని ఎడలా ఆయన నమ్మదగిన వాడు నీతిమంతుడు కనుక మన ప్రతి పాపంలో క్షమించి మామూలను పవిత్రపరుస్తాడు కాబట్టి ఆయన పాదాలట్టుకొని ఏడ్చేయాలి చిన్నపిల్లలు మనం ఆ నేను ముసలోడిని ముసలోడు కాదు నేను ముసలోడిని కాదు ఏజ్ కాదు ముదిమి వచ్చే వరకు నిన్ను చంక ఎత్తుకునే దేవుడు దేని స్తోత్రం హలే లూయా అందుకని ఆయన ఎట్టుకుని అయ్యా బుద్ధి తక్కువైంది నాయన చెడ్డ మాటలు మాట్లాడాను చెడ్డ చూపులు చూశాను చెడ్డ మాట చెడ్డ పనులు చేశాను అయ్యా నేను ఇంకెప్పుడు అలా ప్రవర్తించను నాయన నేను బాధ పెట్టను ప్రభు నేను మోసం చేయను ప్రభు నేను ఇక్కడ నుంచి నాకు విష్ ప్రతి విషయంలో నీ దగ్గర నమ్మకంగా ఉంటాను యథార్థంగా ఉంటానయ్యా నన్ను క్షమించవా అని కన్నీరు గారు చేడి చేసామనుకో మన పిల్లలు మన దగ్గరకు వచ్చి అమ్మ ఇంకెప్పుడు అలా చేయడమ్మా నాన్న ఇంకెప్పుడు అలా చేయనా నాన్న ఏడు చేస్తున్నాడు అనుకో అడు ఏం చేస్తామన్నా ఆ సరే సర్లేరా క్షమించేసాను నీకేం కావాలో చెప్పి ఇప్పుడు కొంటానంటాం అంటే ఆడి కన్నీళ్ళకి మనం ఏమైపోయాం ఐస్ క్రీమ్ కంటే దారుణంగా కరిగిపోయాం మరి దేవుడు కరగడేటి దేవుని స్తోత్రం ఆయన మనం చేసుకున్నాడు ఆయన మనం అంటే ఎంతో ఇష్టం మరి మనం ఏడిచేస్తే ఆయన కరిగిపోడా ఐస్ క్రీమ్ కంటే వెనకంటే దారుణంగా కరిగిపోతాడు ఆయన వెంటనే కౌగులించుకొని ఆయన రక్తంతో నిన్ను కడిగేసి పవిత్రపరిచేసి ఆయన రక్తం ఆయన శరీరము నీకు బలమును పుష్టిని ఆరోగ్యమును ఆయుష్యును అభివృద్ధిని ఆశీర్వాదాన్ని ఇచ్చేలా మార్చేస్తాడు దేని స్తోత్రం ఇలాగా ప్రభు శరీరంలో రక్తంలో పాలు పంచుకోవాలి అందుకే చాలామంది పాలు పంచుకుంటున్నారు గ్రూప్ మ్యాచింగ్ అవట్లేదు అండి గ్రూపు మ్యాచింగ్ అవట్లేదు అలాగే క్రాస్ మ్యాచ్ అవట్లేదు ఈ గ్రూపు అవట్లేదు ఇటు క్రాస్ మ్యాచ్ అవట్లేదు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు చెప్పండి అపాయమే కదా మరి అపాయం తీ చేసుకుంటా వస్తున్నాం ఇక్కడికి ఆశీర్వాదం దీవెన ఆరోగ్యం మేలు సమృద్ధి కోసం ఇక్కడికి వస్తున్నాం కానీ అవి లేకపోతే అలాగా కావాలి కదా కావాలంటే ఏం చేయాలి పశ్చాత్తపడాలి ఒకవేళ నువ్వు రాంగ్లోనో నువ్వు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టే ఉన్నావు కానీ నీకు అవకాశం ఉంది ఆయన కృపలో ఏంటి చెప్పండి అది పశ్చాత్తాపం ఆయన పాదాలు పట్టుకుని ఏడు చేసి ఇంకెప్పుడు అలా బ్రతకను అయ్యా నేను చిన్న చిన్న పొరపాట్లు చేశాను చిన్న చిన్న తప్పులు చేశాను అయ్యా నన్ను క్షమించి నీ రక్తంతో నన్ను కడగవా అని అడగండి నిజంగా హృదయపూర్వకంగా ఆయన రక్తము మిమ్మల్ని ఏం చేస్తుంది కడుగుతుందని ఉంది కదండి ఒకటో పేతృ పత్రిక ఒకటో యోహాను పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం ఏడో వచ్చును చూడండి ఏసు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనలను పవిత్రులుగా చేసేస్తాను అని మాట ఉంది కదా నమ్ముదాం నమ్మి కడుగుమని అడుగుదాం కడుగుతాడు కడిగాడని మనం నమ్మి ప్రభు శరీరంలో రక్తంలో పాలు పంచుకుంటే ఎంత బాగుంటుంది దేవుని స్తోత్రం ఎన్ని రోజులు ఎలాగోలా మింగేసావులే కానీ ఇప్పుడు దేవుడు చెప్పినప్పుడు కూడా ఇలా మింగావంటే నీకు ఏమవుతుందో నేను చెప్పలేను ఇంకా నీకు ఎటువంటిది సమస్య వస్తుందో నేను చెప్పలేను ఎందుకంటే దేవుడు హెచ్చరిక చేశాడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం పర్వాలేదు అనుకోవద్దు ఆయన పాదాలు పెట్టుకుని ఏడిసేయండి కొంచెంసేపు కొంచెంసేపు ఏడిసేయండి దేవుని స్తోత్రం ఆయన కరిగిపోతాడు 
మీ మీ పిల్లలు మీ దగ్గరకు వచ్చి ఏడు చేత ఉంటే మీరు కరిగిపోతున్నారే మరి దేవుడు కరగడా మీ పిల్లలకి చేపను అడిగి ఏమిస్తారు రాతిని ఇస్తారా రొట్టిని అడిగితే అంటే చేప అడిగితే పాము ఇస్తారా మీరు మీరు మంచోళ్ళ మీరు మంచోళ్ళు కాకపోయినా మీ పిల్లడికి చేప అడిగితే పాము ఎవరు రొట్టిని అడిగితే రాయి ఎవరు మరి దేవుడు మీకంటే నాకంటే మన అందరికంటే ఎంత గొప్పడు కదా మరి ఆయన మనం అడిగింది ఇవ్వకుండా ఉంటాడా వండడు కానీ ఇవ్వట్లేదు అంటే మనం ఎస్ గ్రూప్లో ఉన్నాం అనమాట ఏ గ్రూపు ఎస్ గ్రూప్ మన గ్రూప్ మారాలి మన గ్రూప్ మారాలి ఆయన గ్రూప్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఆయన పిల్లలు అయిన వాళ్ళు ఎందులోకి వెళ్ళాలి ఆయన గ్రూప్లో ఉండాలి మరి ఉందామా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి పశ్చాత్తాపడండి అయ్యా నీవే నా ఆధారం అయ్యా నీవే నీ దిక్కు అయ్యా నీవే నా తండ్రిని తల్లివి ఎవరున్నారు ప్రభా నువ్వు నేను నువ్వే నన్ను మందలిస్తావు నేను తెలుసో తెలియకు పొరపాట్లు చేశాను తప్పు చేశాను నన్ను క్షమించవా నీ రక్తంతో నన్ను కడగవా అని ఒకసారి మనం పరిశీలించేసుకొని ఒప్పేసుకొని ఆయన క్షమాపణ కోరుకొని అండి ఆయన కృప ద్వారా శరీరంలో రక్తంలో పాలు పంచుకుంటే ఈ రోజు నుంచి మీ పరిస్థితులు అన్నీ మార్చబడతాయి మలచబడతాయి దేవుని శక్తి అభిషేకం కలుగుతుంది హల్లే లూయా ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవా ఈరోజు అందుకే ఈరోజు నువ్వు క్రైస్తవుడివే కానీ క్రీస్తు రక్తము నీళ్ళు ఎక్కుతుంటే అండి ఆశీర్వాదం లేదు అందుకే క్రీస్తు రక్తం నీళ్ళు ఎక్కాలంటే నీళ్ళు సిన్ ఉంటే కుదరదు అందుకే పరిశుద్ధత నీలో ఉండాలి అందుకే యోగ్యంగా పాలు పంచుకోవటం అంటే నిన్ను నువ్వు పరీక్షించుకొని విమర్శించుకొని తీర్పు తెచ్చుకొని దేవుని శరీరాన్ని రక్తం తింటూ నీవు సువార్తను ప్రకటించేదానిగా ఒక ప్రకటన చేసుకో ఒకవేళ ప్రకటించలేను నేను అనుకుంటే ప్రకటించే వాళ్ళన్నా పంపు లేకపోతే నీ దేశం కోసం నీ పక్కన వాళ్ళ కోసం నీ కుటుంబాల కోసం అన్నిటితో ప్రార్థన చేయి రక్షించబడాలని ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం అల్లెల్లు యాయస్ అయ్యా నీ కొంద నాలుగు స్తోత్రాలు ప్రభా ఈరోజు నాతో మాతో మీరు మాట్లాడారు నాయన క్రీస్తు రక్తము క్రైస్తువుల రక్తంలో కలుస్తుంది అంటే కలుస్తుంది ప్రభా సిన్ ఉంటే కలదు నాయన ఓలీగా మార్చబడితే కలుస్తుంది ఆ ఓలీగా మార్చబడ్డానికి నువ్వు నాయన నీ కృపనిచ్చావు నాయన పశ్చాత్తాపదంతో అయ్యా నీ ప్రీకుమార్ని రక్తంలో మేము కాడుకుంటే మేము హోలీగా మార్చబడతాం హోలీగా మార్చబడి నీ ప్రీకుమార్ని రక్తంలో శరీరంలో రక్తం పాలు పంచడం నిత్య జీవానికి వారు సోలుతాం అంతేకాదు ప్రభా బల బలం కలిగిన వారిగా ఆరోగ్యం కలిగిన వారిగా మేము ఆయుష్ కలిగిన వారిగా మమ్మల్ని దీవిస్తాం నాయన నీకు వందనాలని కొంచెంసేపు దేవుని సన్నిలో మీరు కన్నీరు గడిచి ప్రార్థన చేయడం ద్వారా మీ పాపంలో క్షమించబడి మీ మీ గ్రూపు సిన్ను నుంచి హోలీగా మార్చబడి హోలీ గ్రూపు మీలో ఎక్కించబడి ఆయన శరీరం మీలో ఉండడం ద్వారా మీరు శక్తిమంతులు అవుతారు దేవుడు అట్టి కృప నీకు నాకు మన అందరికీ దయచేయను కాక ఆమె హల్లెల్లు ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం నీకు అర్థమైందని నేను నమ్ముతున్నాను ప్రిల్లరా ఎవరినో గురించి నేను చెప్పింది కాదు దేవుడే మనతో మాట్లాడాడు ప్రిల్లరా అయా అయా నీకు వంద నాలుగు స్తోత్రాలు నేను బలహీనమే నాయన మమ్మల్ని క్షమించండి ప్రభా మమ్మల్ని క్షమించండి నాయన మమ్మల్ని క్షమించండి ప్రభా మేము బలహీనులమే నాయన మమ్మల్ని క్షమించండి తండ్రి అయా నువ్వు గొప్ప దేవుడు ప్రభా 